கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் பர் கேபிட்டா இன்கம் பர்சனல் இன்கம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செவன் மெத்தட்ஸில் கால்குலேட் பண்ணும் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்றதையும் பார்த்தோம் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஜிடிபி கால்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஜிடிபி அப்படின்றது என்ன கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது எக்கனாமிக்கல் ஹெல்த்தை வந்துட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கல் பொசிஷன் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஒன் இயருக்கு ஆப்ரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுறதுக்கு இது செயல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது பார்த்திங்கன்னா இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபோ ஃபர்ம்ஸ் அதே மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம பண்ணப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி அங்கேருந்து இங்கே பண்ணப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறோம் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் ஜிடிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஸோ சி அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ் மைனஸ் எம் எக்ஸ் மைனஸ் எம் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் அப்படின்ற கால்குலேஷனில் நம்ம ஜிடிபியை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு மூணு கால்குலேட்டிங் மெத்தடை வந்துட்டு நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு மூணு கால்குலேட்டிங் மெத்தட் இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச் இன்கம் அப்ரோச் அண்ட் வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சிஸ்டமில் நம்ம வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப் ஸோ அப்ரோச் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வச்சு அதை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட்னா என்ன ஒன் இயர் நம்ம நேற்று சொன்ன இல்லையா ஏப்ரல் டு மார்ச் அந்த ஒன் இயர் பீரியட்குள்ளே எவ்வளோ வந்துட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ண அதே ஃபார்ம்லாம் தான் இங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் சீனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜீனா கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம அப்ரோச்சுன்றதுனால எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதை எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் எம் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா த இன்கம் அப்ரோச் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மென் அண்ட் விமனோட ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அவங்க கூட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸில் வந்துட்டு இவங்கள மென் அண்ட் விமனோட ஏர்னிங் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ் ஈக்குவல் டு வேஜஸ் ப்ளஸ் ரெண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ரோச்சுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் வாய்ஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அதே இன்கம் அப்ரோச்சுக்கு பார்த்தோம்னா வேஜஸ் ப்ளஸ் ரெண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்றத நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் ஸோ வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் பார்த்திங்கன்னா நேற்று நம்ம ஜிடிபி பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்றது என்ன ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ அதை வந்துட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீ எடுத்துக்கலாம் டீ வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹோட்டலில் போய் டீ ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆர்டர் பண்ண டீ வருது ஸோ அங்கே வந்துட்டு குக் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு டீயை குக் பண்ணி கொடுக்குறாரு டீ மேக் பண்ணி கொடுக்குறாரு இங்கே வந்துட்டு சர்வீஸ் வந்துட்டு ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பண்ணுறாரு அது இல்லாமல் 
டீ வந்துட்டு டீ ஃபைனல் ப்ராடக்டாக வரத்துக்கு நம்ம சில இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டீயோட ரேட் வந்துட்டு என்னென்னா டென் ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டான சுகர் மில்க் பவுடர் மில்க் அண்ட் டீ பவுடர் இது எல்லாமே என்ன இருக்குது கலந்து இருக்குது இது எல்லாமே கலந்து தான் என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு டீ வந்துட்டு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்குது ஸோ அதோட வேல்யூ மார்க்கெட்டில் என்னென்னா டென் ருபீஸ் ஸோ அந்த டென் ருபீஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண படுது அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண படுறது இல்லைன்னா கால்குலேட் பண்ண படுறது இல்லை அதை தான் என்ன சொல்லுவோன்னா வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏன்னா இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணப்பட்டு தான் நம்மளுக்கு என்ன வருது டீ வந்துட்டு ஃபைனலாக டென் ருபீஸ் அப்படியே நம்ம டீ டென் ருபீஸ்ன்னு போடுறதில்ல அதில் சுகரோட ரேட் டீ மில்கோட ரேட் ப்ளஸ் டீ பவுடரோட ரேட் அவங்க சர்வீஸ் அதை மேக் பண்ண சர்வீஸ் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டீயோட ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி இந்த ஜிடிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு கண்ட்ரி வந்துட்டு நல்ல நிலமையில் போகுதா இல்லை அது வந்துட்டு அதோடய பேலன்சிங் பவர்லேருந்து கீழே இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஜிடிபி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது தேவைப்படுது பிகாஸ் நேற்றே சொன்னேன் என்னென்னா எக்ஸ்போர்ட் ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமாகவும் இம்போர்ட் கம்மியாகவும் இருந்தால் அந்த கண்ட்ரி என்ன இருக்குது நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பேலன்சிங் பவரை விட அது இன்னும் நல்லா போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் அதே வந்துட்டு இம்போர்ட் அதிகமாகவும் எக்ஸ்போர்ட் கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா அந்த கண்ட்ரி வந்துட்டு பேலன்சிங் பவரோட கீழே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஜிடிபி மூலியமாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ரொம்ப ஜிடிபி எதுக்காக தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெல்த் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கா அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜிடிபி நம்ம தயாரிக்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டிஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பணவீக்கம் எந்த அளவுக்கு சுழற்சியில் இருக்குது டிஃப்ளேஷன்னா என்னென்னா பணப்பற்றாக்குறை நிகழுதா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இதை வந்துட்டு ஜிடிபி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா பணப்புழக்கம் வந்துட்டு நல்ல நிலமையில் இருந்தால் தான் அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கல் டேர்ன் ஓவர் எப்படி இருக்கும் வளர்ச்சி நோக்கி க்ரோத்தை நோக்கி போயிட்ருக்கோம் அதே வந்துட்டு டிஃப்ளேஷனு அப்படின்னா அது பணவீக்கம் கீழே இருக்குது அப்படின்னா எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் வந்துட்டு டிலே ஆகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த ஜிடிபி மூலிமா தெரிய வரும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நியூ பிளானிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அதை வந்துட்டு ஜிடிபி எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தை டெவலப் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸோட நம்மளோட ஜிடிபி வந்துட்டு எப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம ஜிடிபி நல்லா இருக்கா இல்லை அந்த கண்ட்ரிஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோட ஜிடிபி டவுனில் இருக்கா ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்னும் க்ரோத் அப்ரோச் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு க்ரோத்தை வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பயன்படுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட் பண்ணுற பர்ச்சேசிங் பவர் வந்துட்டு எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஜிடிபி தேவைப்படுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இம்போர்ட் வந்துட்டு ஃபாரின்லேருந்து எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு ஜிடிபி தேவைப்படுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பர்ச்சேசிங் பவரை குறைச்சி நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனை என்ன பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதுக்கும் வந்துட்டு இது தேவைப்படுது அதே மாதிரி பப்ளிக் செக்டார்ஸ் ஸோ பப்ளிக் செக்டார்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ பப்ளிக் செக்டார்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா நல்லா கொண்டு வரலாம் டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசு நியூ எக்கனாமிக்கல் பிளானிங் எல்லாம் போடலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத்துக்கு தேவையான நியூ பிளானிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு 
அதை செயல்படுத்துறதுக்கு ஜிடிபி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் ஹெல்த் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பிளானிங்கை போட முடியும் ஸோ இந்த ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுறதுல சில லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியறது இல்லைன்னா ஜிடிபியில் நம்ம கொண்டு வர்றது கிடையாது ஸோ அது எப்படி அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செவரல் இம்பார்ட்டண்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் லெஃப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா சம் இம்பார்ட்டண்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறையா எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறாங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளை வந்து நம்மளோட க்ரோத்துக்காக அவங்களோட ஒர்க் தான் அதிகம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ரெடியாகி அம்மா ஃபுட்டை ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விட்டு அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிற வரைக்கும் காலையிலேருந்து ஈவினிங் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோட ஒர்க்கு ஃபுல்லாக சர்வீசஸ் இருக்குது உங்களோட ட்ரெஸ்ஸை துவச்சி போட்டு வீடு க்ளீன் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அப்பா நம்மளுக்கு தேவையான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பண்ணுறாரு ஸோ இவங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ண வர்றது இல்லைன்னா ஜிடிபியில் கால்குலேட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை ஆட் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டியை மட்டும்தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம் குவாலிட்டியை ரெஃபர் பண்ணுறது கிடையாது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸு அண்ட் பேங்க்ஸ்லலாம் என்ன பண்ணிட்டோன்னா பால் பாயிண்ட் பென்னை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறத நம்ம வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சோம் பிகாஸ் என்னென்னா நம்ம அதை பர்மிட் பண்ணலை பிகாஸ் பால் பாயிண்ட் பெயின் வந்துட்டு குவாலிட்டி வந்துட்டு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டியில் வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ்லேயும் சரி பேங்க்லேயும் சரி இனிமேல் வந்துட்டு பால் பாயிண்ட் பெயின் வந்துட்டு முக்கியமான வேலை எதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேன் நம்ம வந்துட்டு முடிவு எடுத்து இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டிக்கு அப்புறம் பால் பாயிண்ட் பெண் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டி நல்லா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண பட்டது ஆனால் குவாலிட்டி நல்லா இருந்தாலும் நம்ம ஜிடிபியில் என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா குவாலிட்டியை கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது குவான்டிட்டியை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பெண் வந்துட்டு சேல் பண்ணப்பட்டது அப்படின்றது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி குட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கா அப்படின்றது வந்துட்டு எப்படி எந்த மாதிரி பீப்புள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கா அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஜிடிபி மூலிமா தெரியறது இல்லை ஓவரால் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் எவ்வளோ ஹெல்த் எவ்வளோ கண்டிஷனில் எக்கனாமிக்கல் ஹெல்த் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது தெரியுது நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் க்ரோத் தெரியுதே தவிர்த்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் எந்த அளவுக்கு அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கு அப்படின்றது தெரிய கிடையாது தெரியறது இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி வந்துட்டு பீப்புள் வந்துட்டு எந்த மாதிரி கண்டிஷனில் லைஃப் ஸ்டைலிங் அவங்களுது இருக்குது அப்படின்றத என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா டீட்டெயிலாக கொடுக்கறது இல்லை ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்பர் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோயர் கிளாஸ் அப்படின்ற பீப்புள் வந்துட்டு மூணு கிளாஸாக நம்ம பிரித்து இருக்காங்க ஸோ இந்த பீப்புளில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த அளவுக்கு எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு ஆகியிருக்கு வெல்த் வந்துட்டு எக்கனாமிக்கல் வெல்த் வந்துட்டு ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கா இல்லை அது வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறி மாறி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்கா அப்படின்றது நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஓவரால் தான் என்ன பண்ணுறோம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபியை வந்துட்டு நம்ம வந்து த்ரீ செக்டர்ஸாக ப்ராட்லி த்ரீ செக்டராக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் பிரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் அண்ட் டெரிட்டரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு செக்டராக வந்துட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு செக்டரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பிரைமரி செக்டார் அண்ட் செகண்டரி செக்டார் அண்ட் டெரிட்டரி செக்டரோட ஒர்க் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டார்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா பிரைமரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டரில் வந்துட்டு நம்ம எதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் கேட்டல் ஃபார்ம்ஸ் ஃபிஷிங் மைனிங் ஃபாரஸ்ட்ரி கான் கோ கோல் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா 
நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரைமரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது செகண்ட்ரி செக்டார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறோன்னா செகண்ட்ரி செக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டியை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது அதே மாதிரி ரா மெட்டீரியலை வச்சு கூட்ஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி காட்டன் டெக்ஸ்டைல் ஜூட் சுகர் சிமெண்ட் பேப்பர் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல் ஆட்டோமொபைல் அண்ட் அதர் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ரீலங்கா இந்த அயன் பிளான்ட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ காட்டன் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்மால் ஸ்கேலும் இருக்குது மீடியம் ஸ்கேலும் இருக்குது ஸோ இந்த ஆல் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இதில் என்ன இருக்குன்னா செயல் இந்த செகண்ட்ரி செக்டரில் செயல்பட்டு இருக்குது அடுத்தது டெரிட்டரி செக்டார் ஸோ டெரிட்டரி செக்டார்ன்றது என்னென்னா சர்வீஸ் செக்டார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ட்ரேட் போஸ்டல் அண்ட் டெலிகிராஃப் பேங்கிங் எஜுகேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி ஹெல்த் கேர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே எதில் வந்துடுதுன்னா டெரிட்டரி செக்டரில் வந்துடுது ஸோ இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டியத் சென்ச்சுரியில் நம்ம வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் ச டெரிட்டரி செக்டரோட ஒர்க் வந்துட்டு செயல்பட்டுட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு மேலும் வந்துட்டு குயினரி அண்ட் குவாடினரி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இதாக பிரிச்சுருக்கணும் சர்வீஸ் செக்டரை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் லாயர்ஸ் பண்ணுற சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கல கொண்டு வந்திருக்கோம் டெரிட்டரி செக்டரில் ஸோ அதனால் அதை என்ன பண்ணியிருக்கணும் குயினரி அண்ட் குவாடினரி அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து இருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார் இன் ஜிடிபி ஸோ ஜிடிபியில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்லலாம் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டிருக்கு எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்துக்காக எவ்வளோ தூரம் சர்வீஸ் செக்டார் வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ச சர்வீஸ் செக்டார் தான் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் செக்டார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் வேல்யூ ஆடட் அப்படின்னு சொல்லி சர்வீஸ் செக்டாரை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் அது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லேக் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து நைன்டீன் வந்துட்டு சர்வீஸ் செக்டார் மூலிமா கிடச்சிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டார் ஆனுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் வேல்யூ ஆட ஜிவிஏ வந்துட்டு வந்துடுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிவிஏ வந்துட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் லேக் க்ரோர் வந்துட்டு இந்தியன் ருபீஸில் நம்மளுக்கு ஜிவிஏ வந்திருக்கு ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னா சர்வீஸ் செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி க்ரோர் வந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரிய செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜும் அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்டேஜும் வந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செக்டாரில் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் வந்துட்டு நம்ம இந்தியா வந்துட்டு செகண்டில் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு இன்றைக்கி எத்தனையில் இருக்குன்னா சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் செகண்ட் பொசிஷன்லேயும் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரில் வந்துட்டு சிக்ஸ்த்து பொசிஷன்லேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி சர்வீஸ் செக்டரில் வந்துட்டு இன்றைக்கி என்ன இருக்கும்னா எயிட் ப்ளேஸில் இருக்கும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் செகண்ட் ப்ளேஸ்லேயும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்துட்டு சிக்ஸ்த்து ப்ளேஸ்லேயும் சர்வீஸ் செக்டரில் வந்துட்டு எயித் ப்ளேஸ்லேயும் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் வந்துட்டு ஆவரேஜாக வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் 
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி சர்வீஸ் செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஆவரேஜாக வந்துட்டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி செக்டரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சர்வீஸ் செக்டரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டுட்டு இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டோட ஆவரேஜில் வந்துட்டு நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ உங்கள் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா செக்டார் வைஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டு நைன்டீனில் வந்துட்டு எந்த செக்டார் வைஸு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அது வந்துட்டு உங்களுக்கு வெறும் செக்டார்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு அதை பர்சன்டேஜ் ஷேரையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு அதோட ஷேர் வந்துட்டு ஆயிருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்டேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிஷிங் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மைனிங் அண்ட் குவாரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஸோ இது வந்துட்டு உங்கள் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் வாட்டர் ச வாட்டர் சப்ளை அண்ட் அதர் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சர்வீஸ் செக்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரேடு ஹோட்டல்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சர்வீஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராட்காஸ்டிங் இது எல்லாமே சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபினான்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் அண்ட் ப்ரோ ப்ரோ சர்வீஸ் ப்ராஃபிட்டபுள் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஃபன்ஸ் அண்ட் அதர் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ இத்தனை செக்டார்ஸ் வைஸும் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை இதை வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு செக்டார்ஸும் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அந்த பர்சன்டேஜ் கொடுக்கல இப்போ சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எவ்வளோ தூரம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஸோ அமித்யா சென் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அமித்யா சென் என்ன சொல்கிறான்னா எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்து தான் ஒரு கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்க முடியும் ஸோ எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் வந்துட்டு என்னன்னா அதிக அளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணப்படணும் அது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணப்படும் போது தான் என்ன பண்ணணும்னா எக்கனாமிக்கலோட டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது மெட்டீ மேன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பீப்புளோட லிவ்விங் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டாண்டர்ட் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டு டெவலப் ஆகி இருக்கணும் ஸோ ஒரு பர்சனோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா தான் அவங்களோட எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் வந்துட்டு நல்லபடியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவர் எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவுட்புட் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் எடுக்கிறோம் ஸோ அவுட்புட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு அதிக அளவு அவுட்புட்டை நம்ம காட்டும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா அதிக அளவு இன்கம்மை நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அவுட்புட் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதிக அளவு அவுட்புட் மூலிமா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ எக்கனாமிக்கில் நம்ம பார்த்தோம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் பொசிஷன்னு எந்த அளவுக்கு இருக்குது எக்கனாமிக்கல் பொசிஷனோட கண்டிஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுது ஸோ பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான இதெல்லாம் என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் எக்கனாமிக்கல் 
ஃபேக்டர் இது எல்லாமே என்ன இருக்கணும்னா நல்ல டெவலப்மெண்ட் கண்டிஷனில் இருக்கணும் இதெல்லாம் நல்ல டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது தான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு கண்ட்ரியை வந்துட்டு மேல்நோக்கி இன்னும் கொண்டு போக முடியும் வளர்ச்சியை நம்ம அடைய முடியும் ஸோ எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அமித்ஷாசன் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு புரட்சியே பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா எல்லா மார்க்கெட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கேப்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் கேப்சர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை பீப்புளோட லிவ்விங் ஸ்டாண்டர்டை என்ன பண்ணணும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ பார்த்திங்கன்னா பீப்புளோட லிவ்விங் ஸ்டாண்டர்டை டெவலப் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும்னா ஒரு தனி மனிதனோட டெவலப்மெண்ட் தான் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டாக ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு வரும் ஸோ ஒரு தனி மனிதன் எக்கனாமிக்கலாக டெவலப்மெண்ட் ஆனால் ஃபேமிலி டெவலப் ஆகும் ஃபேமிலி டெவலப் ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலி அந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக டெவலப் ஆனால் ஒரு கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் பாத் பேஸ்ட் ஆன் ஜிடிபி அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ நம்ம வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக என்னெல்லாம் நம்ம வந்து ஜிடிபி வந்துட்டு கொண்டு வரத்துக்காக எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் இந்தியா வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ணுது இந்த டெவலப்மெண்ட் பார்த்து இந்தியாவில் எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பாலிசி ஆஃப் க்ளோஸ் ட்ரேடு க்ளோஸ் ட்ரேடு அப்படின்ற பாலிசியை நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா முத முத கொண்டு வந்தோம் ஸோ இந்த க்ளோஸ் ட்ரேட் பாலிசி மூலிமா என்ன பண்ணிட்டோன்னா வாரின் ப்ராடக்டை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ப்ராடக்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண வச்சு ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் நல்ல டேர்ன் ஓவர் ஆகும்போது தான் நம்மளோட மணி என்ன ஆகும் இங்கேயே ஸ்பெண்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பீப்புள் ஒரு பீப்புள்ட்டேருந்தும் இன்னொரு பீப்புள்கிட்ட மாறி இங்கே வந்துட்டு இந்தியாக்குள்ளே டேர்ன் ஓவர் ஆகும் ஸோ அதர் கண்ட்ரிக்கு போகாமல் என்ன ஆகும் இந்தியாக்குள்ளேயே டேர்ன் ஓவர் ஆகும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா பாலிசி ஆஃப் க்ளோஸ் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது மூலிமா என்ன பண்ணப்பட்டுருச்சுன்னா பா ஃபாரின்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் குறைக்கப்பட்டுருச்சு நம்ம ரெடியோஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிபரலைசேஷன் பாலிசி அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை கொண்டு வந்தோம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் கொண்டு வந்த இந்த லிபரலைசேஷன் பாலிசி மிகப்பெரிய முக்கியமான பங்கு இன்றைக்கி எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்ட்டியில் வந்துட்டு எல்பிஜியும் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து கொண்டு வந்த லிபரலைஸ் பாலிசியும் தான் இன்றைக்கி எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்துக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் லிபரலைசேஷன் பாலிசி அப்படின்னா என்ன கொண்டு வந்த பாலிசி என்ன முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பாலிசிஸ் இருந்தது நம்ம வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு ரா மெட்டீரியலை கூட ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நம்ம திரும்ப அதை மார்க்கெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு கம்மியாக நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக இங்கே இம்போர்ட் பண்ண முடியல அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்தும் எக்ஸ்போர்ட் நம்மளோட ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதும் என்ன இருந்ததுன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோன்னா அந்த பாலிசிஸில் வந்துட்டு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தது ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா இதை வந்துட்டு குறைச்சிட்டோம் லிபரலைசேஷன் அப்படின்ற மூலிமா என்ன பண்ணிட்டோன்னா குறைச்சிட்டோம் குறைச்சி என்ன பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டை அதிக பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட கண்ட்ரியை வந்துட்டு மிக முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்துட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா பவர்ட்டி நிலமையில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் இது வந்துட்டு நேரு வந்துட்டு இந்த
ஏற்பட்டது ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் ஐ மீன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் இது ரெண்டுலேயும் என்ன பண்ணப்பட்டதுன்னா அதிக அளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டராக அவர் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணார்னா ஃப்ரீ கரண்ட் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்து அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை என்ன பண்ணார் இன்க்ரீஸ் பண்ணார் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு அதிக அளவு கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ நாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தோம் பவர்ட்டியில் இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு பவர்ட்டி அப்படின்ற வேர்டை வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது பிகாஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்னா என்ன பவர்ட்டி அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டோம் வெளியில் வந்துட்டோம் ஸோ சர்ப்ளஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம டெவலப் ஆகிட்டோம் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு இன்றைக்கி சர்ப்ளஸ் இருக்கிற அளவுக்கு மிச்சம் இருக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் என்ன இருக்குது க்ரோத்தில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்துட்டு இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் தான் ஸோ ம பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ கரண்ட் கொடுத்து ப்ரொடக்ஷனை அதிகம் பண்ணுறது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு சாயில் டெஸ்ட் பண்ணி என்னென்ன சாயிலில் எந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் எந்த மாதிரி நம்ம கல்டிவேட் பண்ணால் அதிக ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா நாலேஜஸ் எல்லாம் கொடுத்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறையா டெவலப்மெண்ட் ஃபோன்லேயே அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் என்னென்னலாம் இருக்குது எது எதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனில் இருந்து அவங்களுக்கு மெயிலில் இருந்து அப்பப்போ மெசேஜஸ் மூலிமாவும் ஃபோன் கால்ஸ் மூலிமாவும் விவசாயிகளுக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணப்பட்டது வட்டி இல்லா கடன் கொடுக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டை நல்ல டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ எக்கனாமிக்கல் ஃபைவ் இயர் பிளானிங்கில் இது வந்துட்டு ஒரு சிறந்த அப்ரோச்சாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அவங்க வந்துட்டு மிகப்பெரிய அப்ரோச்சை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி செக்டரில் வந்துட்டு இப்போ பப்ளிக் செக்டரும் அதே மாதிரி ப்ரைவேட் செக்டரும் ஒன்று சேர்ந்து செயல் இப்போ கோ எக்ஸ் நேரு சொன்னார் ஸோ கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு செக்டர்ஸும் ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ ரெண்டு செக்டர்ஸும் ஒன்று சேர்ந்து எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் வளர்ச்சியை நோக்கி போகிறது ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறையா ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கணும் அது ஸ்மால் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி மீடியம் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியாகவும் இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னென்னா நிறையா பாலிசிஸ் இருக்குது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு அப்படியே ஆரம்பிக்க முடியாது நிறையா பாலிசிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பாலிசிஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் தளர்வு பண்ணாங்க ஸோ தளர்வு பண்ணி புது புது இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறையா அப்ரூவல் வழங்கப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரி அப்ரூவல் நிறையா வழங்க வழங்கினால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல்லேருந்து மீடியம் ஸ்கேல்லேருந்து லார்ஜ் ஸ்கேல்லேருந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் நல்ல டெவலப்மெண்ட்டு ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ இதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நிறையா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா கிடச்சதுனால பீப்புளோட லைஃப்பும் டெவலப் ஆனது ஸ்டாண்டர்டில் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புளோட லைஃப் என்ன ஆகிடுச்சு நல்ல டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பீப்புளோட டெவலப்மெண்ட்னால எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்தும் நல்லபடியாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி வந்துட்டு இந்த டூ டிக்கேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெவலப்மெண்ட் ஒன் டிக்கேட் டென் இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டூ டிக்கேட்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போயிருக்குது ஸோ பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக ஆயிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பவர்ட்டி அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக ரிடக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பவர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்துட்டு இன்னைக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடக்ஷனை பண்ணி இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்டார்வேஷன் டெத் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வறுமையினால் இறக்கிறது அப்படின்றது கிடையாது அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் குறைச்சி இருக்கிறோம் ஸோ பர் கேபிட்டா இன்கமும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்சி பீரியட் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ பர்த்லேருந்து மினிமம் பீப்புள் வந்துட்டு வாழக்கூடிய பீரியடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா லிட்ரஸி லேட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஏஜ்டு பார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி எஜுகேஷன் இஸ் கம்பல்சரி அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ
ஒரு இன்சல்டிங் மாதிரி பிகாஸ் என்னென்னா ஏஷியா கண்ட்ரிலேயே சைல்ட் லேபர் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரி இந்தியா தான் அப்படின்னும் அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பின்னடைவை கொடுத்தது பிகாஸ் நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் க்ரோத்துக்கு அது வந்துட்டு பின்னடைவை கொடுத்தது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ஆக்ட் சைல்ட் லேபர் ஆக்டிலேருந்து சைல்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்டிலேருந்து ஒவ்வொரு ஆக்டும் நம்ம நிறையா கொண்டு வந்தோம் ஸோ கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டோன்னா அண்டர் ஃபோர்டீன் மட்டும் எல்லாருமே கம்பல்சரி ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்கணும் கம்பல்சரி ப்ரைமரி எஜுகேஷன் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டோம் அதே மாதிரி எந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் வேறு குவாரிஸாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ச சில்ட்ரன்ஸை வந்துட்டு ஒர்க்கர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணால் லைசன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் வந்துட்டு எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுத்ததுனால என்ன ஆகிடுச்சுன்னா சைல்ட் லேபர் குறைக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ லிட்ரஸி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்துட்டு இந்த டுவெல் இயர்ஸில் டபுள் ஆகிடுச்சு பி அதே மாதிரி எஜுகேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இதனால் டெவலப்மெண்ட் நோக்கி போயிடுச்சு இந்த டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்தியா பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நிறையா வழிகளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணப்பட்டு வருது பிகாஸ் அக்ரிகல்ச்சரும் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர் மூணுலேயுமே அதிக அளவு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணப்படுது இல்லை பார்த்திங்கன்னா குயிக்லி டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஷார்ட் பீரியட் க்ராப்ஸ் எல்லாம் நிறையா என்ன பண்ணுறோம் அங்கே வந்துட்டு டெவலப் பண்ணப்படுது பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் வந்துட்டு சொசைட்டி மூலிமா பீப்புளுக்கு வந்துட்டு நிறையா டெவலப்மெண்ட் அவேர்னஸ் எல்லாம் கொடுத்து சொசைட்டி வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க லோன் மூலிமா என்ன பண்ணாங்க லோன் லோன் மூலிமா சொசைட்டிக்கு வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அது மூலிமா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரீ சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அக கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு விவசாயிகள் ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரீ சீட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி அவங்க கல்டிவேஷன் பண்ண ப்ராடக்டை வந்துட்டு சொசைட்டியே எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வெளியில் போய் லாஸ் ஆகிறதும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இல்லை அவங்க கெயினாக இருந்தாலும் ஓகே ஆனால் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு சொசைட்டியே ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்களே கவர்மெண்ட்டே எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா லேபர் வந்துட்டு ஐ மீன் ஃபார்மர்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ண அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் வந்துட்டு ஃபார்மர்ஸோட நிலைமையும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணப்பட்டுருச்சுன்னா ரெகுலேட் பண்ண பட்டுருச்சு ரெகுலேட் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்லா ரன் ஆகிறதுக்காகவும் ஸோ அதே மாதிரி அதோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நிறையா ஹெல்ப்பெல்லாம் பண்ணப்பட்டது ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு இன்றைக்கி இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி கால்குலேஷனில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் பீப்புள் வந்துட்டு பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வந்துட்டு அதிகமான பீப்புள் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் வந்துட்டு பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் பீப்புள் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்த டுவெண்ட்டி டிகேட்ஸில் பா டூ டிகேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைஞ்சிருப்போம் பிகாஸ் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க்கிங் பீரியட் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பீரியடில் இருக்கும் கூடிய பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியடில் வந்துட்டு இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டிஸ் இதில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீடு வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்குள்ளே இந்தியாவோட க்ரோத் வந்துட்டு நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சு இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்தியாவில் இன்னொரு நம்மளோட இது சப்போர்ட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் சிஸ்டம் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் என்ன பண்ணுன்னா பல கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம இந்தியாவில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷனில் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் எவ்வளோ
கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனால் தான் நம்மளால் இந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக செயல்பட்டு வளர்ச்சியை நோக்கி போக முடியுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதர் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டா ஒரு இனம் இருந்துக்கும் போது இன்னொரு இனத்தோட ஃபைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜே டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ அந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் டுவெண்ட்டி டூ இருந்தும் நம்மக்குள்ளே என்ன இல்லை எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஒற்றுமையாக போயிட்டு இருக்கோன்னா அதுக்கு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் தான் காரணம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கான்ஸ்டியூஷன் லீகலாக நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிறோம் பிகாஸ் இந்தியாவில் வந்துட்டு என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் எப்போ வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் வந்ததும் அப்போவே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா இங்கிலீஷில் வந்துட்டு இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக ஆயாச்சு ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பிகாஸ் வேர்ல்டு வைடில் அதிகமாக பேசக்கூடிய லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் நிறைய பேர்னால் பேசப்படுறதுனால நல்ல குரோத்தை நோக்கி போகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி கம்பெனிஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அட்ராக்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்தியாவில் வந்துட்டு இன்னும் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய பாலிசிஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணி அவங்கள வந்துட்டு நம்ம பக்கம் இந்தியா பக்கம் எடுத்து இருக்கிறோம் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மூலியமா நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு நிறையா சென்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது மூலியமா நிறையா சர்வீஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு நல்ல டெவலப்மெண்ட் நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு வேஜஸ் ஆஃப் காஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த வேலைக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ காஸ்ட் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ ஸோ அது கீழே கொடுக்காத மாதிரியும் அவங்க வந்துட்டு எக்கனாமிக்கலாக டிப்ரைவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் காஸ்ட்டை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவோட எக்கனாமிக்கல் லெவல் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் நோக்கி போயிட்ருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்டிவ் கிளஸ்டர் நம்ம வந்துட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிளஸ்டர் அப்படின்னா என்னென்னா டூ த்ரீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஒன்று சேர்த்து செயல்படுறது ஸோ ஒன் ஆர் டூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் டூ த்ரீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறதுன்னா ஒருங்கிணைச்சு செயல்படுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டாட்டா கம்பெனி வந்துட்டு காரோட பார்ட்ஸை தயாரிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபாரினில் வந்துட்டு அவங்க கம்பெனியிலேருந்து என்ஜினை வாங்கிக்கிறாங்க என்ஜினை வாங்கி இங்கே இருக்கிற கம்பெனி டாட்டா கம்பெனி வந்துட்டு காரை வந்துட்டு தயாரிக்க மீதி பாடி ஃபுல்லாக பண்ணி தயாரிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன ஆகும்னா ரெண்டு கம்பெனியும் ஒன்று சேர்ந்து கிளஸ்டர் ஆகி செயல்பட்டுட்டு இருக்குது ஸோ இங்கேயும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அதிக வந்துட்டு சேல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எந்த கண்ட்ரிலேருந்து என்ஜின் வாங்கப்பட்டதோ அந்த கண்ட்ரிலேருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணலாம் சேலும் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே கிளஸ்டர் பண்ண பண்ணிடுச்சு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எம்என்சி அப்படின்னு சொல்ல மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா உருவாகிட்டு வருது ஸோ இங்கே இருக்கிற பிரான்ச் அங்கே ச பார்த்திங்கன்னா அதர் கண்ட்ரியில் செயல்படுற மாதிரியும் அங்கேயே சேல் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் சேம் இந்தியாவிலையும் சேல் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் இன்றைக்கி எம்என்சி கம்பெனிஸ் எல்லாம் நிறையா டெவலப்மெண்ட் பண்ணப்பட்டு இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் சாஃப்ட்வேரில் வந்துட்டு இன்றைக்கி எலக்ட்ரானிக் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட்டை அடைஞ்சு இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு டெவலப்மெண்ட்டு ஆகியிருக்கு ஸோ இந்தியாவில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஐடி வந்துட்டு மிக முக்கிய பங்கு வகிச்சிட்ருக்கு ஸோ எக்கனாமிக்கல் குரோ குரோத் ஆஃப் ஜிடிபி அண்ட் எக்கனாமிக்கல் பாலிசிஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாலிசிஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஃப்ரேம் பண்ணுது ஸோ எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுது அதில் மூணு முக்கியமான பாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நியூ எக்கனாமிக்கல் பாலிசி அப்படின்றது இது மூணு பாலிசி வந்துட்டு முக்கியமான பாலிசிங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி அப்படின்னா 
என்ன ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ எப்படியெல்லாம் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு அவங்களோட லேண்டில் வந்துட்டு எந்த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நல்ல குரோத் கொடுக்கும் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சாயில் வந்துட்டு மொபைல் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு டெவலப் ஆகிடுச்சு போய் அவங்களுக்கே என்ன பண்ணுறோம் அவங்க ஸ்பாட்லேயே வந்துட்டு அவங்க சாயில் டெஸ்ட் பண்ணி உங்கள் சாயில் இந்தெந்த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கல்டிவேட் பண்ண முடியும் இந்தெந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டி மூலயமா ஃப்ரீ சீட்ஸும் கொடுக்குறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வாங்க முடியாமல் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சீட்ஸ் கொடுத்து அதை வந்துட்டு நல்லா எப்படி க்ரோத் பண்ணுறது என்ன மாதிரி மெடிசன்ஸ் போகணும் அப்பப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நிறையா கொடுத்து அக்ரிகல்ச்சரில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துட்டு நிறைய பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்கிள் இரிகேஷன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வாட்டரை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நிறையா இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ கொண்டு வந்து நிறையா டெவலப்மெண்ட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பாலிசிஸ் எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம இந்தியா கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ப்ரைஸ் பாலிசி லேண்ட் ரீஃபார்ம் பாலிசி க்ரீன் ரெவல்யூஷன் இரிகேஷன் பாலிசி ஃபுட் பாலிசி அக்ரிகல்ச்சர் லேபர் பாலிசி கோஆப்ரேட்டிவ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை பாலிசிஸ் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பாலிசிஸ் மூலிமா தான் என்ன பண்ணப்பட்டதுன்னா பீப்புளுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாம் நல்ல டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு நோக்கி போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது பிகாஸ் என்னென்னா சீட்ஸும் கொடுக்கப்பட்டது அது மூலிமா அவங்களோட ப்ராடக்ட்டும் சொசைட்டியே எடுத்துக்கிட்டது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியே எடுத்தது ஸோ இதனால் என்னென்னா லாஸ்ட்லேருந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்பட்டுட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் வந்துட்டு முக்கியமான ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி ஸோ இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட்டு தான் வந்துட்டு அது ஒரு கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டிங்காகவும் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி சக் ப்ரைமரி செக்டார் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி செகண்டரி செக்டரான இண்டஸ்ட்ரியும் ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் என்னென்னா நிறையா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குது எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலிமா அவங்கள பீப்புளோட லைஃப் என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி மாடர்னைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணப்படுது மாடர்னைசேஷன் பண்ணப்படுது அதனால் என்ன இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நியூ நியூ டெக்னாலஜி எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நல்ல குரோத்தை நோக்கி போயிட்ருக்கு இதனால் எக்கனாமிக்கல் இன்றைக்கி செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆகிட்டோம் டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக் எப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆனதோ அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்துட்டு அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டை வச்சு நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸும் டெவலப் ஆனது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஸோ நியூ எக்கனாமிக்கல் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டியில் கொண்டு வந்த எல்பிஜி இதுதான் வந்துட்டு எல்பிஜி அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் லிபரலைசேஷன் அந்த பாலிசியும் ரொம்ப முக்கியமான பாலிசிஸ் ஸோ இந்த நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த அளவுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை ஆனோம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து எல்பிஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எல் மீன்ஸ் லிபரலைசேஷன் பி மீன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஜி மீன்ஸ் குளோபலைசேஷன் இந்த பாலிசி மூலிமா தான் என்ன பண்ணப்பட்டதுன்னா நம்ம நல்ல டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போனோம் இந்த பாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்தையுமே லிபரலைஸ் பண்ணிடுச்சு ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் என்ன பண்ணிடுச்சு லிபரலைஸ் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நிறையா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்பட்டது இன்றைக்கி இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகவும் இம்போர்ட் கம்மியாகவும் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் வந்துட்டு நல்ல கண்டிஷனில் போயிட்டு இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் சம் பாலிசிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்பிஜி இல்லாமல் சம் பாலிசிஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் பாலிசி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பாலிசி அண்ட் டொமஸ்டிக் ட்ரேட் பாலிசி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலாக 
ட்ரேடுக்கு என்னென்ன பாலிசிஸ் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் வித்இன் கண்ட்ரிக்குள்ளே என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசி அதே மாதிரி கரன்சி அண்ட் பேங்கிங் பாலிசி ஃபி ஃபிஸ்கால் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி ஃபிஸ்கால்னால் டேக்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய மணி நிதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி வேஜஸ் பாலிசி அண்ட் பாப்புலேஷன் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் கொண்டு வர பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நியூ பாலிசிஸ் ஸோ இந்த நியூ பாலிசிஸ் மூலிமா பாப்புலேஷனை என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு ரெடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பீப வேஜஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ட்ரேடும் நல்ல எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ ஜிடிபி க்ரோத் இன் இந்தியாவோட ஸ்டாட்டஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட்டீனில் எயிட்டீன் டு நைன்டீனில் நம்ம வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஸ்டாட்டஸ்டிக் ரிப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்ற ஸ்டாட்டஸ்டிக் ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைன்டீன் நைன்ட்டிலேயே என்ன ஆகிட்டோன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேபிளாக ஆகிட்டோம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெடி ஆகிட்டோம் பிகாஸ் என்றைக்கி வந்துட்டு எல்பிஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுமோ அன்றைக்கே நம்மளோட இந்தியாவோட எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன் ஸ்டெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் டு த இது ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தோம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அது கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போகிறோம் ஸோ அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பட்டது ஸோ என்னென்னா நிறைய ப்ரோ ப்ரோக்ராம் பாலிசிஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய செக்டர்ஸில் வந்துட்டு நிறைய பாலிசிஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் பிளானிங் போட்டு அதை வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கில் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஜெக்டட் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ரேட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து நைன்டீனில் இருக்குது இது நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ப நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகி இருப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி க்ரோத்தில் வந்துட்டு ரேட்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கி இந்தியா வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாஜ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் நேஷனாக இருக்கும் இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு அமங் நேஷனில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட் குரோயிங் கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா ஃபிஃப்த் ப்ளேஸில் இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட எக்கனாமிக்கல் பாலிசிஸ் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது தட்ஸ் ஆல் அவர் லெசன் Thank you guys.